Welcome to 學街道，即係收台地湯圓爸媽的日本記錄。Hello， 大家好啊，我係湯圓爸。咁今日湯圓爸媽準備又同大家去邊度玩呢？嗱，而家睇到呢一度啦，大家覺唔覺得有啲熟口熟面呢？冇錯，我哋今日咧就嚟到身後呢個岩見澤站啊！咁之前啦，我哋都有片介紹過啦，呢、這個岩見澤嘅 Greenland。咁雖然嗰條片個反響就唔係咁大啦，但係我哋湯圓爸媽咧都秉持住一個永垂不朽嘅精神、啊、再接再厲，準備同大家介紹一下呢一個喺札幌市附近嘅小市鎮，睇下有啲咩好玩，有啲咩好食，同大家去上紅葉同埋浸温泉啊！咁而且呢個温泉仲要係～唔使三百蚊就可以包到个过室温泉，系咪真系咁正？啊，咁就即刻留意我哋今日呢条片啦！而家事不宜迟 ，Let's go！ 如果你仲未订阅我哋频道嘅话咧，就快啲订阅翻啦！仲有唔好唔记得 follow 我哋 Instagram 同埋 Facebook 啊！由汤圆爸妈主理嘅高兆学街道 travel 正式上线啦！如果嚟到北海道旅游有需要机场接送、包车或者订制行程计划等等嘅话咧，就可以上翻我哋嘅网站 www.hokkaido.com.hk 浏览详情啦。好，咁我哋而家去。呢、这個睇紅葉之前咧，如果差唔多十二點，我哋不如去揾嘢食先好唔呢個岩見澤附近咧，我有一間咖啡 f 咧就想試好耐噶啦，咁啊不如就去嗰度啦。如果喺岩見澤站揸車過嚟咧，就只需要五分鐘啫，就嚟到我身後呢一個 l o v e Farm Stock。唔係 Love Face 喎，係 Love Farm。咁裏邊有啲咩睇咧？咁其實佢係一間雜貨店嚟嘅。咁當然佢一二樓啦，都會有個咖啡可以俾大家咧，可以食啲小食。咁而且佢最出名咧，就係食呢一個 pancake 啊！哇，究竟佢哋啲 pancake 有幾好食？而家就即刻入去同大家試下啦！咁大家買完之後咧，就可以揀位坐啦。咁佢會分咗一樓啦、二樓同埋室外嘅。咁我哋係上二樓坐啦。咁佢會有個牌仔俾你咧。咁到時咧，佢坐低咗咧，咁佢哋就會拎啲食物上嚟俾大家噶啦。坐低咗等食飯
。哇，呢、這、一個咧就係、是、傳說中嘅 Pancake Box， 同埋同大家見到嘅，即係同大家平時所認識嘅 Pancake 有啲唔同咧，冇錯，佢係粒粒 Pancake 嚟嘅。即刻同大家試試佢先。好，咁我哋喺呢間咖啡小休園食完個 l u n 啦，咁就準備去睇紅葉啦。咁如果大家唔係自駕嘅話呢，就要首先返返去車站嗰邊，就喺車站嗰度搭巴士呢，去我哋下一個目的地嘅。咁我哋呢，就揸車過去啦。好，咁而家即刻出發啦。眨眼，我哋已經嚟到呢個玉泉紀念，唔係，係玉泉館積地公園。咁呢一個公園咧，喺岩見澤市裏面咧，係一個非常之有名嘅觀賞紅葉嘅一個公園仔嚟嘅。咁呢個公園最有吸引力嘅地方係咩呢？就係冇乜人知，非常之少遊客過嚟啊！咁同埋佢嗰個日式庭園呢，影相同打卡真係 very good 啊！咁究竟裏面係點呢？而家就即刻同大家入去睇啦好，同大家睇完紅葉啦，唔知道大家又覺得點呢？咁呢個公園咧，每年就只會喺四月至十一月開放嘅啫。咁冬天咧就佢唔開放嘅。咁所以大家咧記住就唔好冬天過嚟、啊。冬天過嚟就只有摸門釘嘅啫。好，咁我哋而家行完公園啦，就去到我哋今日嘅主菜，就係、是、去浸温泉啦。好，而家我哋即刻過去啦。Let's go！ 好，我哋終於咧嚟到我哋今日要去浸温泉嘅地方，就係、是、呢個岩見澤温泉 Honoka。咁佢哋咧就有個家族風旅啦，就可以俾大家咧包咗個細温泉咧，就俾大家啊享受一個私人風旅嘅。咁究竟價錢同埋質素又如何呢？而家就即刻同大家入去實測下先。首先，我介紹一下呢間岩見澤温泉 Honoka 先。Honoka 喺北海道有多個地方都設有呢個浴場嘅，但就淨係得岩見澤呢間先至有私人風旅，而且仲可以網上 book 定房間，咁就唔使驚嚟到冇私人風旅浸啦。咁大家就可以上翻呢個網站上面，就可以 book 到嚟緊呢一個月內裏邊嘅時間。之後我再講下入浴嘅流程先。
。入到嚟之後，首先就要除鞋，放入 locker， 拎住個匙牌去前台俾翻預約個 email 佢哋睇，就可以 check in 噶啦。然後佢就會俾門匙同埋毛巾大家，咁就可以直接行過去私人風裏嗰度噶啦。準備入去我哋個家族風裏裏邊啦！好，呢度咧就我哋包咗嘅房啦。哇，唔使三嚿水就可以，哇，有個獨立温泉喎、啊，幾正啊！同埋啊，啲嘢都幾骨子下，幾齊全下。啊，即係基本嘅配置都有曬喺度啦。咁啊，包埋毛巾俾大家嘅。咁啊，有條浴巾啦，同埋有塊面巾。咁啊，用完咧就要拎翻出去外面咧，就還翻俾佢哋嘅，就唔可以就咁撇喺度嘅。咁啲頭先有個盒仔咧，咁啊有啲注意事項啦，同埋、呃、有條門匙啦，同埋有個匙卡。咁呢個咧，全部都係誒臨走嗰陣時咧，就一次過拎翻曬出去咧，咁就可以誒俾、呃、錢，咁啊一盒咁樣俾翻佢哋。咁我哋即刻入去睇下個温泉係點嘅先。哦哇！喺嗱呢度真係一應俱全，除咗頭先有嗰個室內嘅天然温泉之外啦，喺去到外面咧，仲有個桑拿房。哇！準備好咯喎，入得去喎。未啊，我未除衫喎。我意思即係兒童不宜喎，如果我入去坐嗰陣時。我意思即係話佢已經著曬籠入去就已經可以即刻。係啊，之後仲係一個冷水池。咁啊，浸完個熱嘅温泉，或者焗完個桑拿之後，哇，浸翻落呢個凍水池嗰度，真係一流嘅享受啊！好，我哋而家事不宜遲，即刻享受翻個靚温泉先。同大家享受完呢個非常之舒服嘅家族風旅，哇！真係兩個鐘好快過。咁平時咧，佢哋呢個家族風旅呢個 plan 咧，其實係得九十分鐘。咁咁啱十月佢啊加咗個 camping 出嚟，就可以加多三十分鐘，咁啊 total 兩個鐘。咁平時咧就係五千六百 yen， 咁就包一個 room 啦。咁一個 room 咧就包咗三個大人嘅。咁即係簡單啲講嘅話，如果三個大人一齊入嚟浸嘅話，咁都係五千六百 yen， 即係計翻而家五二算嘅話咧，二百九十蚊真係三百蚊都唔使喎。咁即係每人一嚿水就可以包到個温泉浸個半鐘啦。哇！真係正到爆啊！不過咧有少少嘢就要談一談啦，就係呢一個。家族風類嘅 room 裏面咧就冇洗手間，亦都冇汽水機，咁所以咧如果大家係想去 toilet 嘅話咧，就要著翻曬啲衫，之後咧就再出翻個房外面去翻個 lobby 嗰邊去廁所啦。咁買嘢飲都係一樣，都係要出翻去 lobby 外面先至有嘅。咁但係如果話大家啊應該入嚟以前就去咗廁所先啊，買定嘢飲咧，咁就可以他他條條響呢一個 room 裏邊咧就攤翻個半鐘啦。真係非常之抵玩，非常之好嘅選擇啊！好，咁而家咧同大家浸完呢個温泉啦，咁啊，梗係時候要去揾嘢食啦，都話有少少肚餓啦。好，咁而家事不宜遲，即刻去食個晚飯先 ，Let's go！ 
。原本呢。我哋就諗住咧，都響埋個温泉裏面嗰個餐廳度食埋嘢嘅。咁啊，睇過到 menu 都其實幾多嘢食㗎。不過呢，又想揾啲特別啲嘅嘢食喎，同大家介紹下。咁所以呢，我哋都係決定、啊、出返去車站附近揾地方食嘢。好，而家是非遲 ，Let's go！ 我哋不如喺呢間伊朗度揾啲嘢食喎。頭先咧，原本就諗住去翻車站附近或者伊朗嗰頭揾嘢食啦，但係途中見到呢一個咁吸睛嘅金字塔喎，咁啊，揸入嚟睇下係食咩噶啦，原來係食拉麵噶，咁啊即刻同大家入去試試佢先。好，同大家食完呢一個岩忽王拉麵啊，佢哋兩個味真拉麵咧，都幾好食。果然係喺喺北海道咧，求其揾一間拉麵店咧，都係唔會中伏嘅。蘇花咁耐，湯圓爸媽都未試過中過伏啊！我哋咧今日咧就喺呢一個岩見澤由朝玩到晚啦啊！除咗去睇完呢一個紅葉啦。之後又去浸温泉啦，食埋兩餐添。咁唔知道大家又覺得點呢？雖然岩見澤咧，大家如果唔係自駕嘅話，坐交通工具咧都幾唔方便噶，因為好多時都要出翻去車站附近先至會有車去唔同嘅景點。咁但係如果係自駕嘅話，其實呢一個岩見澤咧真係非常之多嘢睇同非常之多嘢玩嘅。咁好似我之前介紹過 Greenland 啦，咁冬天嗰陣時亦都佢係變咗做一個滑雪場咁樣。哇！滑完雪或者去完游樂場之後，再我哋頭先個温泉嗰度浸翻個半鐘嘅，我覺得都係一個非常之唔錯嘅選擇嚟嘅。咁當然，大家如果都係覺得話，哇，好唔方便喎，又唔想自駕或者唔識自駕嘅話，冇問題，咁就可以使用我哋呢一個 Go to 酷街都 Travel。除咗機場接送之外，當然亦都有集房定制包車，只要、啊、有想去嘅地方，同湯圓巴講聲，就可以。幫你哋揾到架靚車，車埋你哋周圍去玩啊！咁今集嘅介紹就到此為止啦。如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持我哋啊！如果對我哋嘅影片或者頻道有任何嘅意見，或者有想我哋介紹嘅地方嘅話，都非常之歡迎大家留言俾我哋噶。如果想睇更加多北海道同埋日本其他地區嘅旅遊資訊，咁就唔好唔記得訂翻我哋《湯圓爸媽的日本記錄》啦。Thank you， 多謝曬大家，下集再見，拜拜。